যিশু নামে সকলকে ধন্যবাদ জানাই প্রভু যিশু আমাদের সকলকে একত্রিত করেছেন আজকে তার প্রকৃত অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আজকে আমাদের জীবনে যেটা সর্বোচ্চ ভাবে আমরা দেখি যে ঈশ্বরকে যখন আমরা ধন্যবাদ দিই সেই ধন্যবাদের কোনটা সেরা সময় আপনাদের মনে হয় যখন আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই সেটা কোন সময়টা মনে হয় যে আপনাদের সেরা সময় যে প্রভুকে এই সময় আমি ধন্যবাদ দিতে পারি আমরা অনেকভাবে এই ধন্যবাদ দেওয়ার জ্ঞাপনটা নিয়ে আসতে পারি কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরকে ধন্যবাদের সেরা সময়টা কোথায় আপনার মনে হয় এরকম ঘটনটাই আমরা একবার দেখি কারণ এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ তখনই ধন্যবাদ দেয় যখন সমস্ত তারা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যায় তার মানে শুধু খারাপ সময়ের জন্য কি আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব পৃথিবীর সব লোকই এটা করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যখন সবকিছু ভালো হয়ে যায় তখন ধন্যবাদ দেয় যখন খারাপ সময় যায় তখন কিন্তু কেউ ধন্যবাদ দিতে পারে না তার কারণটা কি যদি আমরা দেখি যে মানুষের জীবনে সর্বদা ভালো মন্দ সময় আসে কিন্তু মানুষ সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারে না আর তার মূলত কারণ কি কেন মানুষ ঈশ্বরকে খারাপ ট্রামে সময়ে ধন্যবাদ দেয় না এরকম একটা আমরা ঘটনা শুনব যে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য কোনটা প্রকৃত সময় আমাদের আছে আমাদের প্রকৃত সময় বাইবেলে বলে যে প্রকৃত সময় হচ্ছে যখন আমাদের জীবনে ভালো সময় আসে সত্যি কি এটা সত্যি তাহলে চলুন আমরা এই বাক্যটা থেকে দেখি সাধু পৌল যে লিখেছিলেন উনি বলেছেন যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সেরা সময় হচ্ছে সর্বদা তাই তিনি তার সাক্ষে লিখেছেন ফিলিপিও চার অধ্যায়ের চার পদে যে সদা প্রভুতে তোমরা ধন্যবাদ করো বারবার করে উনি বলছেন যে পুনরায় বলবো তোমরা সদা প্রভুতে ধন্যবাদ করো কেন সাধু পৌল বলেছে তার ব্যাখ্যা এটা কারণ আপনাদের আজকে আমি একটা ভালো সাক্ষ্য দিই এক খ্রিস্ট বিশ্বাসী বয়স্ক ভদ্রল তার স্ত্রী অনেক দিন ধরে শয্যাগত রোগে ভুগছেন একদিন তার চার্জের সেই প্যাস্টরকে ফোন করলেন বললেন আপনি শিগগিরি আসুন আমার সমস্ত ভাবে যে স্ত্রী আছেন তার সেই শরীর খুবই মারাত্মক অসুস্থ আমরা দেখি যে সেই সমস্ত আমাদের প্যাস্টার যান এবং দেখেন সেই মুহূর্তে সেই ভদ্রলোকের স্ত্রী শ্বাস ত্যাগ করে আর সেই সময় ভদ্রলোক কি করেছিল জানেন এই প্যাস্টার এক নতুন অভিজ্ঞতা পেয়েছিল ওই বয়স্ক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন এবং আমায় বললেন আমার স্ত্রী চলে গেছে তিনি সেই মুহূর্তে প্রভুকে ধন্যবাদ প্রশংসা দিতে লাগেন চোখে জল দিয়ে কারণ তিনি প্রত্যয়ের সাথে তিনি বলেছিলেন যে আমার ঈশ্বর 
তার কাছে সমস্ত ভাবে আমার স্ত্রী রয়েছে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে প্রতিদিনের ক্লান্তি থেকে তিনি মুক্ত আর তাই এটা আজকে আমাদের জন্য আলোচ্য এবং শিক্ষা তার প্রশংসা ঈশ্বরকে প্রশংসা করা তার পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল ছিল না তার স্ত্রী মৃত্যু হোক আর বেঁচে থাকুক তার প্রশংসা ছিল তার ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীলতা আর তাই আজকে আমাদের জীবনে এটা বড় মান্য রাখে যে আমরা যখন আমাদের জীবনে প্রতিদিনে দাঁড়াই সেই আমাদের জীবনের প্রত্যয়টা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে আমাদের ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল আমরা প্রশংসা করি না আমাদের যখন ভালো সময় আসবে যখন আমরা সমস্ত বিশ্বাস থেকে আরো উন্নত বিশ্বাসে আসব তখন তাকে ধন্যবাদ দেব আর তাই আজকে বড় প্রশ্ন আমাদের জীবনে সেই প্রশ্নে সাধু পৌল অসাধারণ একটা এই ফিলিপিও চার অধ্যায়ে তিনি রেখেছেন যেখানে তিনি বলছেন যে তিনি ভালোভাবে জানতেন পৌল যে কেমন ভাবে তার হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রশংসার জন্য প্রতিকূল অবস্থা তো প্রস্তুত করতে হবে তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে জীবনে যে অবস্থায় আসু তিনি নিশ্চিত তার ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে আর তাই তিনি ফিলিপিওতে যদি আমরা পড়ি সেই চার অধ্যায়ের আমরা চার থেকে ছয় সেখানে বলছে সর্বদা প্রভুতে আনন্দ করো আমি আবার বলছি আনন্দ করো তোমাদের শান্ত সংযত আচরণ দ্বারা যেন তোমরা সকলের প্রীতির পাত্র হয়ে ওঠো প্রভু শিগগির আসছেন কোনো কিছুতে উদ্বিগ্ন হয়েও না বরং সকল বিষয়ে প্রার্থনার মাধ্যমে তোমাদের যা কিছু প্রয়োজন সব কিছু ঈশ্বরকে জানাও তাকে ধন্যবাদ দাও তো চারে কি বলছে সময়ে বলছে না শুধু তারা বলছে যে যে অবস্থায় তুমি থাকো তুমি প্রভুতে ধন্যবাদ করো সাধু পৌলের এই অংশটা অনেকে বুঝতে পারে না তারা অনেক সময় ভাবে যে সাধু পৌল বোধহয় বলছে যদি আমার খুব খারাপ সময়ও যায় তখন ধন্যবাদ ধন্যবাদ দাও না প্রভু বলছে না সকল খারাপ অবস্থা আর ভালো অবস্থা যে অবস্থাতেই থাকবে যে অবস্থার জন্য ধন্যবাদ দিতে বলছে না যে আমার ভালো সময়ের জন্য আমি ধন্যবাদ দেব বা খারাপ সময়ের জন্য আমি ধন্যবাদ দেব বলছে কি সর্ব কিছুতে জন্য নয় শব্দটা যে কোনো কারণের জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি না আমি কি বলছে সদা প্রভুতে তার মধ্যে থেকে সব কিছু অবস্থানে যে অবস্থায় থাকি আমি খারাপ সময়ের জন্যই দেব না বা আমি খারাপ সময় থেকে ভালো সময় হলেই দেব না আমি যে অবস্থায় থাকি খারাপ আর ভালো আমি জন্য নয় উনি বলেননি যে খারাপের জন্য তুমি ধন্যবাদ দাও উনি বলছেন তোমার জীবনে যে অবস্থায় তাও খ্রিস্টেতে ধন্যবাদ দাও শুধু খ্রিস্টের জন্য নয় খ্রিস্টেতে দাও খ্রিস্টেতে দাও মানে তার ওপর তোমার বিশ্বাস তার ওপর তোমার নির্ভরতা তার মধ্যে তুমি ধন্যবাদ দাও আর সেটা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায় আমাদের জীবনের জন্য আমরা ধন্যবাদ তো দিতে চাই সর্ব অবস্থাতেই কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি আমাদের সেটা হয়তো দেয় না কারণ পরিস্থিতি নির্ভরশীল ধন্যবাদ সাধু পৌল দিতে বলেন সাধু পৌল বলেছেন যে তুমি সকল অবস্থাতেই খ্রিস্টেতে খ্রিস্টের ওপর নির্ভরতাতে তুমি ধন্যবাদ দাও আর তাই সাধু পৌলর প্রশংসা ছিল তার জীবনে সমস্ত হবে খ্রিস্টের জন্য নয় শুধু খ্রিস্টতে খ্রিস্টীয় জীবনের মধ্যে থেকে সে সেটা করেছিল আর তাই এটা আমাদের জীবনের জন্য 
আজকে যথেষ্ট শিক্ষণীয় যে আমরা কোনো কিছুর জন্য প্রভুকে শুধু ধন্যবাদ দেবো না আমরা খ্রিস্টতে ধন্যবাদ দেব আমরা আবার বলি খ্রিস্টতে ধন্যবাদ দেব কোনো কিছুর জন্য শুধু আমরা ধন্যবাদ দেব না আমার এটা হয়েছে ধন্যবাদ আমার ওটা হয়েছে ধন্যবাদ আমার এটা হয়নি তার জন্য ধন্যবাদ কোন জন্যের জন্য নয় আমি খ্রিস্টেতে নির্ভর করছি আমার হৃদয়ের সাথে যুক্ত খ্রিস্টের জীবন আমি খ্রিস্টেতে জীবন করছি আর তাই আমি খ্রিস্টের নির্ভরশীলতায় জীবন সেই খ্রিস্টেতে আমি আনন্দ করব আমার পরিস্থিতি চারপাশে যে অবস্থায় থাকি কিন্তু আমার মন আমার হৃদয় খ্রিস্টের দিকে আর তাই আজকে আমাদের প্রতিবাদ না প্রত্যয় এই কথাটা আমাদের আজকে জানতে হয় যে আমাদের জীবনে প্রতিবাদ না প্রত্যয় কোনটা আমাদের প্রয়োজন যখন আমাদের কষ্টের সময় আসে তখন কি আমরা প্রতিবাদ করব ওখান থেকে সরে আসার চেষ্টা করব না আমরা চেষ্টা করব যে সমস্ত ভাবে আমাদের সেই সাধু পৌলের মতো সেই জীবনের মধ্যে আমরা প্রকৃত সেই আশাটা দেখব আর তাই আমরা দেখি যে সাধু পৌল শুধু নয় যদি পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি সেই পুরাতন নিয়মে আমাদের ইয়বের জীবনও সেই একই কথা বলে আমরা যদি ইয়বের জীবনে দেখি উনি তার জীবনে অনেক বাধা এসছিল ঈশ্বর তাকে যখন শয়তানকে অনুমতি দিয়েছিলেন শয়তান কি বলেছিলেন জানেন শয়তান বলেছিল ইয়বের এক অধ্যায়ে যদি পড়ি তিনি ইয়বকে বলেছিল শয়তান ঈশ্বরকে ইয়বের এক অধ্যায় নয় বলেছিল যে ইয়ব কি বিনা লাভে ঈশ্বরকে ভয় করে তার মানে ঈশ্বরকে যে ইয়োগ উপাসনা করছে আরাধনা করছে সেটা তো স্বার্থের জন্য কারণ তুমি ঈশ্বর ওকে অনেক কিছু দিচ্ছ ওর জমি জমা পরিবার আনন্দ শান্তি সব দিচ্ছ তাই তো তোমায় করে এই জায়গাটা আপনার কি মনে হয় সত্যি কি এই কথাটা সত্যি শয়তানে আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে কি ইয়বের মতো এই রকম ভাবনা আসে যে শয়তান যদি ঈশ্বর কেটাই বলে যে এই দেখুন এই চার্জের এরা সবাই আপনাকে ঈশ্বর ঈশ্বর করছে সাক্ষ্য দিচ্ছে ধন্যবাদ দিচ্ছে কারণ এরা এদের স্বার্থের জীবনে আপনার বিনা লাভে এরা দিচ্ছে না এরা পাচ্ছে তাই ধন্যবাদ দিচ্ছে যখন পায় না এরা তো চার্জেই আসে না তাই ঈশ্বর তাকে বললেন যে দেখো তুমি ওকে পরীক্ষা করতে পারো কিন্তু ওর জীবনকে তুমি ধরতে পারবে না আর তাই এখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জিং আছে জানেন খুব বড় চ্যালেঞ্জিং আমাদের জীবনে কারণ আমাদের জীবনে আমরা অনেক কিছু করতে চাই কিন্তু সেটা করতে পারি না তার কারণ কি জানেন খারাপ সময় না ইয়বের সমস্যাটা ছিল না যে কতটা সে কষ্টে দুঃখের মুক্ত দিয়ে যাচ্ছে না আসল সমস্যাটা কোথায় ছিল তার ধার্মিকতার জীবনটা ঈশ্বর যখন শয়তানকে পাঠিয়েছিল তো তার জীবনের সমস্যাটার দিকে সে চোখ রাখবে ইয়ব না ওই কষ্টের সময় ঈশ্বরের দিকে নির্ভর করবে এই দুটো পরীক্ষার মাঝে ইয়বের জীবন দাঁড়িয়েছিল তাই ইয়বের জীবনে সবাই বলে কেউ অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছে কিন্তু ওটাই আসল চ্যালেঞ্জ ছিল না ওই কষ্টের জীবনের মধ্যে ওই পরিস্থিতিতে তিনি তার জীবনে কোনো পাপের প্রতিবাদ অভিযোগ করেননি বরং প্রত্যয় তার মানে কনফিডেন্ট উনি ছিলেন তাই ইয়ব কি করেছে জানেন আমরা যদি দেখি তার স্ত্রী এসে বলছিল তার আগে সে কি বলল ঈশ্বরকে তিনি বললেন যে সদা প্রভু দিয়েছিলেন আর সদা প্রভুই 
নিয়ে গেছেন বুঝে দেখুন সদা প্রভু দিয়েছিলেন নিয়ে গেছেন আর এই সকল অবস্থাতে তার জীবনে যে কিছু নেই হারিয়েছে সব শয়তান যখন বলল সদা প্রভু এই ইয়ব বিনা লাভে করছে না ওকে দিচ্ছ তাই করছে তার মানে ইয়ব প্রশংসা করছে যেহেতু পাচ্ছে বলে আজকে যদি শয়তান আপনাকে দেখিয়ে ঈশ্বরকে এই প্রশ্নটাই করে যে এ পাচ্ছে বলে চার্জে আসে এ না পেলে চার্জে আসবে না বাক্য পড়বে না কাজ অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবে বাড়িতে বসে থাকবে কিন্তু ইয়ব কি করেছিল জানেন প্রকৃতভাবে ইয়ব করেছিল তিনি এই সকল অবস্থাতে কি করেননি আমি আগেই বলেছিলাম তার সমস্যাটা কতটা বাধাটা এই নয় যে কত কষ্ট দেহে করছেন কত কিছু নেই কিন্তু ওই কত কিছু না অবস্থাও তিনি প্রতিবাদের রাস্তায় অভিযোগের নয় তিনি প্রত্যয়ে কি বলেছেন ইয় পাপ করলেন না হ্যালো লুইয়া তিনি মিথ্যাচার করলেন না ঈশ্বরের জায়গা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন না দোষারোপ করলেন না আর আজকে এটাই তো আমাদের জীবনের জন্য সব থেকে বড় শিক্ষা যে ইয়োগ এত কিছুর মধ্যেও সে সমস্ত ভাবে ঈশ্বরের কে দোষারোপ করেননি তিনি নিশ্চিত করে রেখেছিলেন যে আমার ঈশ্বর আমাকে সমস্ত ভাবে দেখবেন নির্ভর করেছিলেন আজকে আপনার আমার জীবনে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তিনি ওষ্ঠা ধরে পাপ করেননি বলছে এই বাক্যে তাই না কেন আমরা যদি দেখি ইয়বের আর একটা প্রত্যয়ের সেই উক্তি ইয়বের দুই অধ্যায়ের দশে বলছেন আমরা ঈশ্বর হইতে কি শুধু মঙ্গলই গ্রহণ করব অমঙ্গল গ্রহণ করব না তার মানে কি ঈশ্বর যখন দেবে আমাদের দাও 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 আর পাচ্ছি 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 তখনই কি শুধু আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর করব না যখন আমাদের কাছে কিচ্ছু থাকবে না আমাদের বাড়ি নেই ঘর নেই খাওয়া পাচ্ছি না অর্থ নেই অসুখ তখনও আমরা প্রভুতে করব সাধু পৌল এই প্রশ্নটাই করেছেন ইয়বে জীবনী সেটা আমাদের চোখে দেখায় তিনি ঈশ্বরেতে কোনো কিছুর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করতেন না যে এইটার জন্য আমি ধন্যবাদ করছি উনি ঈশ্বরেতে সর্বদা নিজের কি করেছিলেন সংহতি রেখেছিলেন তার জীবনকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করে রেখেছিলেন তাই তিনি বলছেন যে আমি কি শুধু যখন পেয়েছি লাভ পেয়েছি তখনই শুধু আমি ধন্যবাদ দেব আর ঈশ্বরের উপাসনা করব। আপনাদের কি মনে হয় আপনারা যখন ভালো কিছু আপনাদের জীবনে হয় চাকরি পান ছেলে মেয়ে স্কুলে কোনো চান্স পায় অথবা অসুস্থতাকে সুরে ওঠেন তখনই কি এসে চার্জে এসে ধন্যবাদ দেবেন বা মন্ডলিতে গিয়ে সেটাই কি আপনার মনে হয় এই বাক্যটার সাথে আপনার জীবনের কোনো মিল পাচ্ছেন প্রশ্ন আসে কারণ ইয়োব এখানে বলছে কি দুয়ের কিরুত দশে যে তিনি এর মধ্যে কি করলেন না তার মুখ দিয়ে পাপ করলেন না ঘৃণা অভিযোগ ঈশ্বরের প্রতি করলেন না আপনাদের কি মনে হয় জীবনে যখন আমরা সমস্ত অবস্থাতেই কষ্ট দুঃখ বেদনার মধ্যে থাকি আমরা তখন কি ইয়বের মতো সমস্ত মঙ্গল আর অমঙ্গল যে অবস্থাতেই থাকি না কেন ধন্যবাদ দিতে পারি ইয়ব যখন দুই এর দশে বলেছিলেন যে দেখো স্ত্রী এসে বলল তুমি এর পর কি বলতে চাও তোমার ঈশ্বর তোমার ভালো চান তোমার ঈশ্বর তোমাকে সত্যি দেখভাল করবে তোমার ঈশ্বর তোমাকে সত্যি তোমার জীবনকে লাভজনক জায়গায় আনবেন তখন উত্তর কি দিয়েছিল জানেন দুই অধ্যায়ের আটের বলছে মূর্খ নারী তুমি কি করে এটা বলো 
কে দিয়েছে আমাকে কে নিয়েছে তাই ইয়োপ কঠিন অবস্থাতেও তিনি ঈশ্বরতে ছিলেন তার নির্ভরতায় ছিলেন খারাপ সময়ের জন্য উনি কিছু করেননি খ্রিস্টীয় জীবনে আমাদের কোনো কিছু জন্য অবস্থান আমাদের অবস্থার জন্য আমরা ধন্যবাদ বা কোনো অবস্থাতে আমরা অভিযোগ করব না প্রতিবাদ নয় প্রত্যয় ইয়োবের জীবন প্রত্যয়ের জীবন তিনি জানতেন তার ঈশ্বরের শক্তি কি তিনি ভালোভাবে জানতেন যে তার ঈশ্বর তার জীবনে কি করেছে আর তাই তিনি কোন রকম ভাবে অন্যায় করেননি তিনি সর্ব অবস্থাতেই তিনি ঈশ্বরের নিযুক্ত ছিলেন আর তাই সাধু পৌল তার জীবনের এই সাক্ষের মধ্য দিয়ে এই ঘটনাটি পেয়েছিলেন তাই আসল সমস্যা ইয়বের মত আমাদের জীবনে যারা খ্রিস্টকে বিশ্বাস করি তাদের সমস্যাটা এই কারণে নয় যে আমরা খারাপ অবস্থায় রয়েছি শুধু প্রার্থনা করব বরং খারাপ অবস্থার জন্য নয় বা ভালো অবস্থার জন্য নয় কোনো কিছুর জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা নয় বরং আমরা প্রভুতে থাকব তার নির্ভরতায় থাকব জীবনের সকল অবস্থাতেই আর তাই ইয়োব কি বলেছিল জানেন ইয়বের যদি তেরো অধ্যায়ের পনেরো আমরা পড়ি সেখানে ইয়োব বলেছিল যদি ঈশ্বর আমাকে বধ করেন মৃত্যু এনে দেন তাহলে আমি অপেক্ষা করব ভাবা যায় তিনি বলছেন যদি আমার জীবনে মৃত্যু নিয়ে আসে আমি তারপরও তার প্রতি আশা রাখবো অপেক্ষা মানে আশা রাখব আমি তার সম্মুখে দাঁড়াবো আমরা কতজন আছি যে এই রকম ইয়বের মতো জীবনে আমরা দাঁড়াতে পারি ধৈর্য শুধু নয় প্রত্যাশা রাখতে পারি প্রতিবাদ নয় প্রত্যয় রাখতে পারি কতজন আমরা আছি আজকে যে সেটা সম্পূর্ণভাবে আমরা প্রভুর ওপর সেই নির্ভরশীলতায় থাকতে পারি যে প্রভু তুমি আমাদের জীবনে সেই হচ্ছ আনন্দ যে আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রভু আমরা দাঁড়িয়েছি আর তাই আমরা দেখি ইয়বের জীবনটা কোনো কিছু জন্য সে ধন্যবাদ বা উপাসনা করত না এটা রাতারাতি কিন্তু বদলে যেতে পারে না ইয়বের জীবন জীবন যদি শয়তানের কথা মতো শুধু পেয়েছিল বলেই ধন্যবাদ দিত তাহলে আজকে সে এই কথা বলতে পারত না আমি প্রভুর প্রতি আশা নিয়ে থাকব কারণ ইয়বের জীবনটাই শুরু থেকে সে ঈশ্বরেতে ছিলেন সর্বদা আজকে পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে বলে উনি আজকে এই উক্তি করতে পারছেন না তার জীবন যদি আগে থেকেই সেইভাবে ঈশ্বরের নির্ভরশীলতা না তৈরি করতেন তাহলে এই পরিস্থিতিতে তিনি কখনো একথা বলতে পারতেন না যে প্রভুতে অমঙ্গল হোক আর মঙ্গল হোক আমি প্রভুতে নির্ভর করব কারণ তিনি তার ঈশ্বরকে চিনতেন তার শক্তিটাকে চিনতেন তার উপর তার অগাধ ভরসা ছিল তাই পরিস্থিতির জন্য নির্ভর করে তিনি কখনো উপাসনা করেননি ধন্যবাদ দেননি আজকে আমরা আমাদের যদি খ্রিস্টের আয়নায় রাখি আত্মায় আমরা কিসের জন্য চার্জে আসি শুধু সাক্ষ্য দেব জন্য শুধু কি আমরা সহভাগিতা করব এই জন্য আমরা জীবনে কি ঈশ্বরের জন্য অন্য কোনোভাবে সাক্ষ্য বহন করতে পারি কি এই ইয়বের মতো শয়তান যখন আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলবে এ তো লাভের জন্য ঈশ্বরকে ডাকত আজকে আমরা কি সত্যি খ্রিস্ট জীবনে খ্রিস্টকে পেয়েছি আর কত বড় লাভ আমাদের জীবনে চাই যে আমরা সেখানে খ্রিস্টকে বলবো দাও 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 খ্রিস্ট তার জীবন পবিত্র জীবন দিয়ে রেখেছেন ক্রুশে মৃত্যুঞ্জয়ী জীবনের অধিকার দিয়েছেন পিতার সন্তান হওয়ার অধিকার দিয়েছেন তারপরে আমরা কি করে বলি যে প্রভু তুমি আমাদের দাও জন্য আমরা কিছু প্রার্থনা করতে পারি না কিছুর জন্য শুধু আমরা ধন্যবাদ দিতে পারি না অবশ্যই আমরা প্রার্থনা করব আমাদের প্রয়োজনগুলো জানাব কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই আমাদের ঈশ্বরতা থাকতে হবে আজকে ইয়োব পেরেছিল কারণ ইয়োবের এটা একদিনে তৈরি হয়নি 
তার জীবনের এই স্টাইলটাই ছিল সর্বদা ঈশ্বরতে সে থাকতো আর তাই আজকে কঠিন অবস্থাতেও সে ঈশ্বরের দিকে চোখ রাখতে পেরেছিল সে সমস্যার দিকে চোখ না রেখে নির্ভর করতে পেরেছিল ঈশ্বরের ওপর আর তাই তিনি কি বলেছিল জানেন যদি ইয়বের উনিশ অধ্যায়ের পঁচিশ থেকে সাত করি তিনি বলেছিলেন আমি জানি যে আমার মুক্তিকর্তা জীবিত তিনি শেষের ধুলি ওপর উঠিয়া দাঁড়াবেন আমার যদি শরীর মাংসহীন হয় আমি তাকে সপক্ষ দেখিব অন্য কেউ নয় আমার চক্ষু দেখবে হ্যালে লুইয়া হ্যালে লুইয়া যে ঈশ্বর আমাদের কত বড় একটা সাক্ষ্য আজকে দিচ্ছেন যে যে অবস্থাতেই সে ছিল তার বলেছিল কি আমাকে যদি মেরেও ফেলে বদ করে প্রভু তারপরও আমি তোমার আশায় থাকবো তোমার অপেক্ষায় থাকবো এটা কিসের আত্মা বলতে পারে একমাত্র ঈশ্বরের যদি সে প্রকৃত সন্তান ভালোবাসার জীবন যাপন করে তখনই সে এই কথা বলতে পারে এখানে কি বলছে তার প্রত্যয় আর একবার প্রমাণ করছে সে যদি আমার এই চামড়া দেহে চলে যায় কিন্তু আমি জানি আমার যিনি মুক্তি করবেন তিনি জীবিত হ্যাঁ লুইয়া যিশু বলেছেন জোহনের চোদ্দের উনিশে আমি বাঁচি বলেই থোমরা বাঁচবে হ্যাঁ লুইয়া আর তিনি বলেছেন অন্য কেহ নয় আমার চক্ষু দেখবে তোমাকে তার এতটাই নিশ্চয়তা ছিল তার যা কিছু চলে গেছে আছে এই জন্য সে প্রার্থনায় বসেনি সে বসেছে সে মুখে পাপ করেনি আবার বলি তার সমস্যাটা শুধু চারপাশের অবস্থাটা ছিল না তার চ্যালেঞ্জটা ছিল পরীক্ষাটা ছিল ওই কঠিন অবস্থা তো সে কি ঈশ্বরের নির্ভরতায় থাকে ঈশ্বরের প্রশংসা করে না সে অন্য কিছু করে এই কঠিন অবস্থা তো সে কিন্তু মুখে পাপ করেনি বরং প্রত্যয় আর প্রশংসা করে গেছে আর খ্রিস্টীয় জীবনে আজকে আপনাদের সমস্ত দিশায় কোথায় দাঁড়িয়ে আছে কারণ তার আশা ছিল যে আমি আমার জীবনে যাই হই না কেন আমি আমার ঈশ্বর আমাকে প্রকৃত জায়গায় নিয়ে যাবেন তিনি আমায় চেনেন আমিও তাকে চিনি আমার ঈশ্বরকে আমি ভালোবাসি আমার সমস্ত বিশ্বাস নির্ভরতা যে অবস্থাতেই থাকি না কেন কোনো কিছুর ওপর নির্ভর করে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই না আমার জীবনে চাকরি পেয়েছি তাই আসবো চার যে ধন্যবাদ দেবো আমার মেয়ের বা আমার ছেলে ভালো কিছু প্রমোশন হয়েছে তার জন্য আসব আমরা সর্ব অবস্থাতেই আসব আজকে আপনারা কতটা নিজেদের যখন প্রভুর দিন আসে প্রতিটা প্রভুর দিন ঝড় হোক বৃষ্টি হোক সর্বত এই ইয়বের মতো বৃষ্টির ওপর নির্ভর বৃষ্টির জন্য আমি আসতে পারিনি প্রভুর গৃহে বা বাসে প্রচুর ভিড় ছিল আমি আসতে পারিনি অথবা অনেক দূর আমি আসতে পারিনি অথবা গরম রোদ্দ আসতে পারিনি অনেক কিছু হতে পারে এর সমস্ত ভাবে অনেক কিছু আমাদের হতে পারে কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে ঈশ্বর আমাদেরকে সমস্ত ভাবে তার ভালোবাসার মধ্য দিয়ে আজকে সেই জায়গায় নিয়ে এসছে যে জায়গার মধ্য দিয়ে ইয়বের জীবন আমাদের পরীক্ষায় ফেলে যদি আমাদের জীবনে শয়তানে সেরকম বলে তখন আপনি কি করবেন একটা সুন্দর জায়গা আমরা দেখি ইয়ব কি বলেছিলেন জানেন তেইশে দশে বলছেন তিনি আমার অবলম্বিত পথ জান তিনি তার ঈশ্বর যার ওপর তিনি এতটাই নির্ভর বিপদের সময় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে এদিক ওদিক কোন শর্টকাট অবলম্বন করেনি ভাই তুই আমার হেল্প কর ভাই তুই আমার হেল্প কর ভাই এই হেল্প কর ভাই ও কর ও কর না আমার সাহায্য আসে কোথা থেকে গীত সঙ্গীতা ওই উচ্চ থেকে কতজন আমরা ইয়বের মতো এই নির্ভরতা করি কোনো কিছুর জন্য নয় সাক্ষ্য আমার জীবন 
যে অবস্থাতেই থাকুক ঈশ্বরের তো নির্ভরশীলতা খ্রিস্টেতে আছে তার আত্মার জীবনের সাথে সংযুক্তিতে আছে সেই জন্য আমি আনন্দ করতে পারি আমার খারাপ সময় হলে আমি আনন্দ করব না তো পৃথিবীর লোক সবাই তাই করে তাই তিনি বলেছেন তেইশে দশে যে প্রভু তুমি আমার পথটা জানো তুমি আমাকে পরীক্ষা করলে আমি ভালো হব কারণ কারণ তুমি আমার জীবনকে সোনার মতো খাটি করবে তাহলে লুইয়া কতজন আমরা আছি এখানে ভাই বোনেরা আমরা প্রকৃত প্রকৃতভাবে সত্যি আমরা ইয়বের মতো খাটি হতে চাই যে যখন আমাদের জীবনে দুঃখ কষ্ট ঝঞ্ঝাট সমস্যা আসে সেই অবস্থায় কতটা আমরা প্রভুকে বলি যে প্রভু তোমায় ধন্যবাদ তোমাকে আমি ধন্যবাদ জানাই কতজন আপনারা ইয়বের মতো প্রত্যয়ী থাকেন অথচ প্রতিবাদ নয় কতজন আপনারা সেই ইয়বের মতো জীবন করেন যেখানে ইয়বের মতো কথা বলতে পারেন আর তাই ইয়ব কি করেছিল জানেন সে নিজেকে সোনার মতো খাঁটি হতে চেয়েছিল তাই আমরা পিতর এবং জাকবের পত্রে বারবার পড়ি যে আমাদের জীবনটা সোনার উপর দিয়ে নয় খ্রিস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা ক্রয় করা হয়েছে আর তাই আমাদের জীবনে যখন বাধা আসে সেই অবস্থাতেও আমরা যাতে স্থির থাকি বিশ্বাসে নির্ভরতায় আমরা সমস্যার জন্য আমরা প্রার্থনা বসবো না আমরা সর্ব অবস্থাতেই প্রভুতে থাকব তাহলে যে মুহূর্তে আমাদের জীবনে বিপদ আসুক ইয়বের মতো আর ভালো জীবন আসুক আমাদের জীবনে কোনো তোলপার আসবে না আমরা জানি এই জীবনের মধ্যে যে অবস্থায় আসুক আমাদের জীবনটা খ্রিস্টেতে রয়েছে খ্রিস্টের জন্য শুধু নয় খ্রিস্টেতে রয়েছে তার আত্মার মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত রয়েছে সে সার্বভৌম ঈশ্বর তার হাতের বাইরে পৃথিবীতে কারোর ক্ষমতা নেই কিছু করতে পারে ইয়োপ কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন আর তাই ইয়োপ কি বলেছিলেন জানেন ইয়োপ নিশ্চিত ছিল বলেই উনি বলেছিলেন আমি জানি প্রভু আমি জানি তুমি সকলই করতে পারো কোনো সংকল্প সাধন তোমার অসাধ্য নয় হ্যালে লুইয়া হ্যালে লুইয়া কখন আপনি এই কথাটা বলতে পারেন যে প্রভু আমি জানি যে তুমি সবকিছুই করতে পারো ইয়ব কি একদিন এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে তুমি এটা করতে পারো তিনি দিনের পর দিন সেই অভিজ্ঞতা তিনি পেয়েছেন যে তার ঈশ্বর প্রতিটা দিন তার যে উপাসনা প্রার্থনা করতেন সর্ব অবস্থাতে ঈশ্বর তাকে প্রস্তুত করেছিলেন আর তাই ঈশ্বর নিশ্চিত ছিলেন শুধু ইয়বের জীবন প্রত্যয় ছিল না ইয়ব শুধু ঈশ্বরে প্রত্যয় করত না ঈশ্বর যখন তাকে সোনার মতো গড়ছিল তেমনি ঈশ্বর ও শয়তানকে কনফিডেন্টলি প্রত্যয়ের সাথে বলেছে যাও তুমি পরীক্ষা করো আজকে ভাই বোনেরা যদি আমাদের জীবনে এই রকম হাসে সাধু পৌলের মতো করে আমরা কি বলতে পারি প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ সকল অবস্থাতে কি সেটা আমরা রাখতে পারি বলতে পারি প্রভু তুমি সকল করতে পারো আমার দেহকে যদি বধ করে তবে আমি নিশ্চিত পাপ করব না অভিযোগহীন থাকব আমার অষ্টাধার পাপ করবে না আমরা কি নিশ্চিত ইয়ব নিশ্চিত ছিল আর তাই বলেছেন কোন সংকল্প তোমার অসাধ্য সাধন নয় তুমি সব কিছু করতে পারো আর তাই শেষে কি করেছিল জানেন তো দারুণ আমরা দেখি যে ইয়োপ তার জীবনে যখন তার এই রকম অবস্থা এসছিল ইয়োপ কিন্তু সমস্ত ভাবে সে ঈশ্বরের তলায় দাঁড়িয়েছিল তার মাঝে অনেক ঘটনা আমরা জানি তার বন্ধুরা আসে কিন্তু ইয়োপ কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শুধু সে নিজেতে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেননি ঈশ্বরও তার ভক্তি বিশ্বাসের ওপর সম্পূর্ণ কনফিডেন্ট ছিলেন প্রত্যয় ছিলেন আজকে যদি ঈশ্বর এমনভাবে আপনার জীবনকে 
সোনার মতো খাটি করার জন্য যদি বলেন যাও একে গিয়ে পরীক্ষা করো আমি জানি আপনি কি করবেন আপনার জীবনে হয়তো একটা কিছু চলে যেতে পারে একটা ঘরের কিছু হারিয়ে যেতে পারে কাজ চলে যেতে পারে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে শারীরের কোনো কিছু হতে পারে কিন্তু কি আপনি তারপরও ইয়বের সব কিছু চলে গেছিল ভেবে দেখুন আজকে যদি আপনার এই জায়গায় ইয়বের জায়গায় আপনাকে নিজেকে বসান যদি আপনার জীবনে যদি কিছু না থাকে যদি সব কিছু চলে যায় বাড়ি নেই ঘর নেই সঙ্গী সাথী কেউ নেই অর্থ নেই আপনি কি করবেন প্রার্থনায় বসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারবেন বলতে পারবেন ঈশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ তুমি সকল সাধন তুমি করতে পারো সেদিন ইয়ব কি করেছিল জানেন ইয়ব কিন্তু পাপ করেনি বরং তিনি কি বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন আমি প্রভু আমি আপনাকে ঘৃণা করিতেছি ধুলায় ভস্যে অনুতাপ করিতেছি আর সেই অনুতাপ করেছিল সে সে বুঝেছিল যে আমার ধার্মিকতার জীবনে ঈশ্বরের কোনো ভুল নেই আমার কোথাও ভুল আছে আমার পরিবারের কোথাও ভুল আছে আর তাই সে ঈশ্বরের কাছে অনুশোচনা করেছিল আর ঈশ্বর তাকে কিন্তু সেই সমস্ত ভাবে ঊর্ধ্বে এনেছিল আপনার এখান থেকে কি মনে হচ্ছে আপনি জীবনের ইয়বের থেকে কোনো বেশি সমস্যায় রয়েছেন যেখানে আপনার মনে হতে পারে যে সত্যি আমার জীবনটা কিরকম হয়ে গেল আমার কি অনেক সময় আমরা এরকমও বলি যে সত্যি তো আমার জীবনে কি এটা পাওনা ছিল আমার জীবনে এটা ঘটছে আর তো কারোর জীবনে না ইয়বের সময় ইয়ব কিন্তু কারোর দিকে তাকায়নি তার মতো কত বড় ধার্মিক লোক আছে চারপাশে দেখেননি উনি ঈশ্বরের দিকে তাকিয়েছিলেন তার সংকল্পের দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি কে তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন ইয়ব আর তাই ইয়বের মতো যদি আমরা বলি যে ইয়বের কি সেরা সময় ছিল যখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন তিনি যখন ঈশ্বরেতে সেই প্রার্থনায় বসেছিলেন ওটা কি মনে হয় খুব ভালো সময় ছিল আপনি যদি ওই সময়টা বসেন বা আমি বসি নিজেকে আমার তো মনে হয় প্রথমেই আসবে এটা কেন হলো কেন এটা করলে প্রভু আমি কি অপরাধ করেছি আমরা এই ধরনের বলি কিন্তু আবার বলি ইয়োগ সম্পূর্ণ সে নিশ্চিত ছিল সে পাপ করেনি সে সকল অবস্থাতেই ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল দুঃখ হয়েছিল আর তাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ইয়বের ছিল নিজের ধার্মিকতার জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ধরে রাখা আর আজকে আপনি আপনার জীবনে সমস্তভাবে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন আপনি কি প্রত্যয়ী আপনার জীবন কি প্রতিবাদের ভাষা না ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যয়ের ভাষা বলে আর তাই আজকে আমরা সেই ইয়বের জীবন থেকে যে সাক্ষ্যটা শিখতে পারি সেটা হচ্ছে যারা কঠিন সময়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করে তারা তাদের পরিস্থিতির এক সমাধানের দিকে মনোযোগ দেয় আর তাই করে আর তাই ইয়বের জীবনী আজকে আমাদের শিখিয়ে দেয় সাধু পৌলের জায়গায় দেখিয়ে দেয় যে প্রভুতে আনন্দ করো সদা প্রভুতে আনন্দ করো আপনি কি আজকে জীবনে যে অবস্থাতেই আসুন না কেন আপনি কোনো কিছুর জন্য ধন্যবাদ দিতে এসছেন না আপনি প্রকৃতই যিশুকে তার তাতে রয়েছেন তার জীবনে তো রয়েছেন সেই হিসেবে আপনি ধন্যবাদ দিচ্ছেন আপনি ধন্যবাদ কেন দিচ্ছেন আপনি যিশুতে আছেন বলে দিচ্ছেন নাকি আপনার জীবনে সমস্যা আছে বলে দিচ্ছেন ইয়ব কিন্তু প্রতিবাদ নয় প্রত্যয়ই ছিলেন কারণ তার সাথে ঈশ্বরের এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল আর তাই সেই কাজটা সে করতে পেরেছিলেন আসুন 
প্রভু আমাদের জীবনে প্রতিটা সময় দিয়েছেন সেরা সময় তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রশংসা করার কোন নির্দিষ্ট সেরা সময় আসার জন্য আমি দেবো না খ্রিস্টেতে সাধু পৌল আহ্বান জেনেছেন প্রভুতে নট প্রভুর জন্য প্রভুতে আনন্দ করুন প্রভুতে আপনি নিজের জীবনকে সংযুক্ত রেখে আনন্দ করুন ধন্যবাদ পিতা তোমার পবিত্র বাক্যের জন্য তোমার সমস্ত সেই পরীক্ষিত জীবন ইয়োবেরকে যা দেখিয়েছে আমাদের শয়তান প্রভু তার জীবনের লাভের জন্য দোষারোপ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এই কঠিন অবস্থাতে ইয়োব কোন রকম তার ধার্মিকতার জীবন থেকে সরে যাননি পাপ করেননি তাই আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনের চ্যালেঞ্জ প্রভু বা প্রতিকূলতা সব থেকে বেশি যে আমাদের কতটা কষ্ট বইছি না আমাদের ওই কষ্টের সময়ে তোমাতে আমরা কতটা ধার্মিকতার জীবনে নিজেদের নিশ্চয়তার এবং প্রত্যয় রয়েছি তাই আমাদের এই প্রকৃত শিক্ষা বাধ্যতা এবং আমাদেরকে ওই স্বনের মতো গঠন করো ইয়বের জীবনের মতো যাতে আমরা প্রকৃতভাবে প্রতি অবস্থাতেই তোমাকে ধন্যবাদ দিতে পারি এবং তোমার মণ্ডলীর মাঝে প্রতিটি প্রভুর দিনে এসে তোমার গৌরব প্রশংসা করতে পারি প্রার্থনা যিশু নামে আমেন ধন্যবাদ সকলকে জয় যিশু